यस द नेक्स्ट टर्म इज एक्सपेंसिस या जिसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस का मीनिंग क्या एक्सपेंसिस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू ऐसे एक्सपेंसिस जो हम लोगों को क्या करके देंगे रेवेन्यू जनरेट करके देंगे एंड बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड और जिसका बेनिफिट हमको एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही क्या हो जाएगा कंज्यूम हो जाएगा इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेवेन्यू ऑफ दैट अकाउंटिंग पीरियड ओनली और उसका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको जैसे सैलरी है या रेंट है अगर आपने किसी एम्प्लॉय को एक महीने की सैलरी पे करी है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी सिर्फ कितना करेगा एक महीने के लिए ही वर्क करेगा किसी भी जगह का अगर रेंट हम लोगों ने एक महीने के लिए ही पे किया है तो उसको यूज़ भी हम कितने महीने तक कर सकते हैं सिर्फ एक महीने तक एक महीने के बाद जो ओनर होगा वो हमको क्या कर देगा निकाल देगा तो एक्सपेंसिस जो होते हैं लिमिटेड टाइम के बेनिफिट्स देते हैं और इनकी वजह से हमको क्या होता है रेवेन्यू जनरेशन होता है जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपका एक एम्प्लॉई है जो आपके लिए प्रमोशन का वर्क करता है जो आपके लिए क्या करता है गुड्स को सेल करने का वर्क कर तो उसको जो आप सैलरी दे रहे हैं उसकी वजह से आपका गुड्स क्या हो रहा है सेल हो रहा है आपको क्या हो रही है रेवेन्यू क्या हो रही है जनरेट हो रही है तो एक्सपेंसेस जो होते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स हैं और दूसरी चीज़ जो आपको बेनिफिट देते हैं ये क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसिस होते हैं जैसे सैलरी है इलेक्ट्रिसिटी है रेंट है और भी बहुत सारे कन्वेंस होते हैं कार्टेज पोस्टेज ये सब हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं एक्सपेंसेस कहलाते हैं सेकंड एक्सपेंसेस जो आपको बोला है वो कैपिटल एक्सपेंसेस मैं आपको बोलूँ असेट्स खरीदने के लिए जो आप पैसा खर्च करते हैं उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में असेट्स खरीदने के लिए जो पैसा खर्च करते हैं हम लोग वो नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंस अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया इसने देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है Expenses incurred to acquire assets, which will increase the earning capacity of the business. Example देखिए इसका क्या क्या दिया हुआ है मशीन फर्नीचर वगैरह जो भी आप परचेज करते हैं अब आपको क्लियर है कि assets का meaning क्या होता है Next, deferred revenue expense. थोड़ा सा technical term है इस point पर समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आए Deferred revenue expense. इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंसिज इन नेचर बट इट इज़ रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर है तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है लेकिन उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं मैं बोलूँ कि एक लाख का खर्चा है उसको पाँच साल में राइट ऑफ करेंगे यानी हर साल कितना ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे ऐसे एक्सपेंसिज हमारे लिए क्या कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड आपने क्या कर दिया उसका डेफरमेंट कर दिया ना कि धीरे धीरे करके उसको क्या करेंगे राइट ऑफ करेंगे इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल अक्रू इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर जितने भी एडवर्टीजमेंट वगैरह पे हैवी अमाउंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको टर्म नाइन्थ पॉइंट वो दी हुई है इनकम इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस इज टर्म्ड एज इनकम आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसिस के बीच का डिफरेंस आपके लिए क्या कहलाएगा इनकम कहलाएगा जैसे मैं बोलूँ कि फोर्टी थाउजेंड की रेवेन्यू है और थर्टी फाइव थाउजेंड का एक्सपेंस है तो फाइव थाउजेंड हमारे लिए क्या होगा इनकम कहलाएगी इट इन इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट एंड इट इंक्लूड्स द प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये जो है प्रॉफिट से भी बड़ा वर्ड बोला गया कि इनकम के अंदर सब तरह की इनकम आएगी चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम हो या अदर देन बिजनेस की इनकम भी अगर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी बिजनेस से रिलेटेड या अदर देन बिजनेस से भी कोई अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो भी किस में इंक्लूड होंगे इनकम के अंदर इंक्लूड होंगे नेक्स्ट टर्म दिखे आपको दी हुई है प्रॉफिट्स इट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केवल बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो आपके लिए क्या कहलाएगा प्रॉफिट मेन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी के मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल बेच के जो उसको प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है वो उसके लिए प्रॉफिट कहलाएगा और मोबाइल के अलावा भी अगर किसी तरह का एफ पे इंटरेस्ट उसको मिलता है या कहीं से रेंट वगैरह मिल रहा है तो वो इंक्लूड होगा किस में इनकम में क्लियर
नेक्स्ट जो टर्म है वो टर्म है आपके लिए गुड्स गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ द बिजनेस दैट आर परचेज टू बी सोल्ड दे आर द स्टॉक ऑफ द बिजनेस परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पज ऑफ सेलिंग गुड्स जो है हम लोग खरीदते ही क्यों हैं तो वापस से बेचने के लिए फर्स्ट डे का अगर आपको एग्जांपल याद हो कि मिस्टर एक्स को जो बिजनेस स्टार्ट करना था तो किसका बिजनेस स्टार्ट करना था उसको मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करना था तो मोबाइल ही वो खरीदेगा और मोबाइल कोई क्या करेगा मार्केट में सेल करेगा तो जो मोबाइल है जिसको वो खरीदना और बेचना चाह रहा है वो मोबाइल्स उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे गुड्स कहलाएंगे क्लियर ध्यान रखिएगा जो गुड्स जो चीज़ आप खरीदते और बेचते हैं जिसका आपका मेन बिजनेस है वो आपके लिए क्या कहलाएगा गुड्स जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको किसी भी फर्नीचर शॉप वाले के लिए अब फर्नीचर शॉप वाले का तो काम ही क्या है फर्नीचर खरीदना और बेचना तो फर्नीचर शॉप वाले के लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा गुड्स कहलाएगा कि उसका काम ही क्या है फर्नीचर को खरीदना या बनाना और फिर उसको मार्केट में सेल करना लेकिन अगर मैं बोलूँ आपकी स्कूल वाले अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो आपके स्कूल वालों का पर्पस थोड़ी है कि उस फर्नीचर को मार्केट में सेल करना है उनका तो पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स आएँ और उस पर स्टडी करें तो स्कूल के लिए फर्नीचर असेट है लेकिन शॉप वाले के लिए जो फर्नीचर वाला है उसके लिए फर्नीचर क्या कहलाएगा गुड्स इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं मशीनरी अगर किसी के मशीनरी की शॉप है तो उसका वर्क ही क्या है मशीनरी खरीदना और बेचना तो उसके लिए मशीनरी क्या कहलाएगी गुड्स लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है अगर वो मशीन्स परचेज करती है तो उसके लिए ये मशीन्स क्या कहलाएगी असट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो मेन बिजनेस है जिसका हमको वर्क करना है कि ये गुड्स ये चीज़ हम खरीदेंगे और बेचेंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी गुड्स और अगर उसको खरीद के हमको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रखना है तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी असेट्स नेक्स्ट जो टर्म दी हुई है जब आप गुड्स को खरीदते हैं तो वर्ड यूज़ किया जाता है परचेज याद रखिएगा आप परचेज इट इज़ यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स चैप्टर नंबर एट में बहुत अच्छे से क्लियर होगा परचेज वर्ड इट इज़ यूज फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स जब आप गुड्स खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री जो की जाती है वो परचेज के नाम से की जाती है ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रीसेल फॉर प्रोड्यूसिंग या तो क्या खरीदा जाएगा वापस से उसको रीसेल करा जाएगा और या उसको क्या किया जाएगा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको खरीद नेक्स्ट जो टर्म दी हुई है सेल्स सिमिलर गुड्स से ही रिलेटेड है जब गुड्स को खरीदेंगे तो एंट्री करने के लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज और जब गुड्स को बेचते हैं तो एंट्री करने के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या सेल्स इसी तरीके से दो सिमिलर टर्म है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न खरीदा हुआ गुड्स अगर आपको पसंद नहीं आए डिफेक्टिव आ जाए या आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको क्या कर देते हैं वापस से रिटर्न कर देते हैं इसलिए वो कहलाता है क्या परचेज रिटर्न और बेचा हुआ गुड्स अगर हमको वापस से मिल जाए कि हमने कोई गुड सेल किया और कस्टमर ने हमको वापस से रिटर्न कर दिया तो हमारे लिए वो कहलाएगा क्या सेल्स रिटर्न नेक्स्ट जो दिया हुआ है स्टॉक या इन्वेंट्री इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं अनसोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स जो गुड्स आपने खरीदा है और उसका जो अनसोल्ड पार्ट पड़ा है आपके पास अभी भी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा स्टॉक या इन्वेंट्री डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए इट इज अ टेंजिबल असेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स फॉर मिंट फॉर सेल यानी तो क्या किया आपने गुड्स को खरीदा या तो आप उसको बेच देंगे और या उससे प्रोडक्शन करके जो फिनिश गुड्स होगा उसको मार्केट में सेल करेंगे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अनसोल्ड पार्ट हमारे पास पड़ा है वो हमारे लिए क्या कह रहा है स्टॉक स्टॉक जो होगा वो दो तरीके से होगा एक होगा ओपनिंग स्टॉक और एक होगा क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में जो स्टॉक होता है हमारे पास वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक और स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के दिन जो स्टॉक होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक क्लियर तो एक बार वापस से इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमने वर्ड यूज़ किया क्या गुड्स जो मेन बिजनेस का पर्पस है इंटेंशन है कि इस चीज़ को हम खरीदेंगे और बेचेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाता है गुड्स एग्जाम्पल याद रखना फर्नीचर का मशीनरी का फिर चैप्टर नंबर एट के अंदर 
जब गुड्स को खरीदा जाएगा तो गुड्स की जगह पे क्या वर्ड यूज़ होगा परचेज जर्नल एंट्री करने के लिए परचेज वर्ड यूज़ किया जाएगा और इसी तरीके से इस गुड्स को जब मार्केट में सेल किया जाएगा तो चैप्टर नंबर एट में जर्नल एंट्री करते वक्त इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा सेल्स परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जब खरीदा हुआ गुड्स आप लोग रिटर्न कर देते हैं किसी भी रीज़न से तो वो कहलाता है आपके लिए परचेज रिटर्न और कोई गुड्स आपने कस्टमर को सेल किया और कस्टमर ने आपको वापस से रिटर्न कर दिया तो वो आपके लिए कहलाएगा क्या सेल्स रिटर्न और लास्ट में स्टॉक या इन्वेंट्री सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अनसोल्ड पार्ट ऑफ द गुड्स ऐसे गुड्स का अनसोल्ड पार्ट जो अभी तक बिका नहीं है वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी हो सकता है फिनिश गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है वो हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा और स्टॉक फिर दो तरह का एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक ठीक है